అందరికీ నా నమస్కారాలండి ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది బెన్ జాన్సన్ రాసినటువంటి ది ఆల్కెమిస్ట్ ఆల్కెమిస్ట్ అంటే ఏంటి ఆల్కెమీ అని ఒక శాస్త్రం ఉందండి ఆ శాస్త్రం ప్రకారం ఏంటంటే ఏ లోహాన్ని అయినా కానీ బంగారంగా మార్చొచ్చు బంగారంగా మారిస్తే ఏం చేస్తారు ఆ బంగారాన్ని అమ్ముకొని వెంటనే రాత్రికి రాత్రే ధనవంతులు అయిపోవచ్చు ఏంటి అసలు ఏంటి ఇది చూద్దాం ముందు బెంజమిన్ జాన్సన్ గురించి చూద్దాం ఈయన పదిహేను వందల డెబ్బై రెండులో జన్మించడం జరిగింది పదహారు వందల ముప్పై ఏడులో మరణించారు ఈయన ఇంగ్లీష్ కవి మరియు నాటకాలు రాసే వ్యక్తి కామెడీ ఆఫ్ హ్యూమర్స్ని ఈయన బాగా పాపులర్ చేశారు ఈజ్ బెస్ట్ నోన్ ఫర్ ద సెటైరికల్ ప్లేస్ సెటైర్ వేసేటటువంటి నాటకాలు ఎవ్రీ మ్యాన్ ఇన్ ఈజ్ హ్యూమర్ కానీ వాల్పన్ కానీ ది ఆల్కెమిస్ట్ వర్తలమై ఫెయిర్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా చాలా పాపులర్ అయినాయి హీఈస్ జనరల్లీ రిగార్డెడ్ యాజ్ అ సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్లీష్ డ్రామటిస్ట్ ఆఫ్టర్ విలియం షేక్స్పియర్ ఇన్ జకోబియన్ పీరియడ్ జేమ్స్ వన్ పరిపాలించే కాలంలో ఈయన్ని విలియం షేక్స్పియర్ తర్వాత బెన్ జాన్సన్ సెకండ్ పర్సన్ గా గుర్తించేవాళ్ళు ద ప్లే ఆల్కెమిస్ట్ బై బెన్ జాన్సన్ ఈజ్ ఎ సెటైరికల్ పోర్ట్రేల్ ఆఫ్ ద గ్రీడ్ అండ్ డిసెప్షన్ ఇన్ దెన్ సొసైటీ ఇన్ ది దెన్ సొసైటీ ఆనాటి సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే గ్రీడ్ ఆశబోతుతనం మోసం చేయడం ఈ రోజే కాదు ఆ రోజుల్లో కూడా ఉన్నాయని చెప్పేటటువంటి కదే ది ఆల్కెమిస్ట్ చూడండి ఇది పీజీ ఎవరైతే చేస్తున్నారో అట్లానే బిఏ స్పెషల్ ఇంగ్లీష్ ఎవరైతే చదువుతున్నారో వాళ్ళకి ఎగ్జామ్లో రాసుకోవడానికి సులభంగా రూపొందించినటువంటి వ్యాసం ఇట్ ఈస్ సెట్ అగేన్స్ట్ ద బ్యాక్టర్ ఆఫ్ ద ప్లేక్ అవుట్ బ్రేక్ ఇన్ లండన్ ఒక పక్కన మనకి ఎట్లా అయితే కరోనా వచ్చిందో ఆ రోజుల్లో లండన్లో కూడా ఒక ప్లేగ్ వ్యాధి అనేది అనేది ఉంది ప్లేగ్ అంటే బాగా అందరికి విస్తరించిపోయి ఉన్న వ్యాధి అనమాట లవ్ విట్ ఏ జెంటిల్ మ్యాన్ లీవ్స్ ఈజ్ హౌస్ ఇన్ ద కేర్ ఆఫ్ హిస్ బట్లర్ జెరేమీ అయితే మనం ఈ కరోనా టైంలో చూసినట్టే ఇళ్ళను వదిలేసి పల్లెటూళ్ళకి వెళ్ళిపోయారు అందరు అట్లానే లవ్ విట్ అనే వ్యక్తి కూడా ఏం చేశాడంటే లండన్లో ఉన్నటువంటి తన హౌస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తన పనోడికి ఇచ్చి జాగ్రత్తగా చూసుకోమని చెప్పి వెళ్ళాడు ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇంటూ కెప్టెన్ ఫేస్ వెంటనే జర్మీ తన పేరుని కెప్టెన్ ఫేస్ గా మార్చుకొని హీ కాన్స్పైర్స్ విత్ ఫెలో కామన్ సటిల్ అండ్ ప్రాసిక్యూట్ డల్ కామన్ వీడు ఇంకో ఇద్దరిని పెట్టుకున్నాడు సటిల్ అనే వ్యక్తిని అలానే డాల్ కామన్ అనే ఒక అమ్మాయిని ఈమె వేస్ట్ అనమాట దే యూజ్ ద హౌస్ యాజ్ ఎ బేస్ ఫర్ ఫ్రాడ్ లెండ్ యాక్టివిటీస్ ఆ ఇంటిని ఫ్రాడ్స్ చేయడానికి ఒక కేంద్రంగా పెట్టుకున్నారు ద విక్టిమ్స్ ఇంక్లూడ్ లాయర్స్ క్లర్క్ టుబాకోనిస్ట్ అండ్ వెల్తీ లోబల్ నోబుల్ మ్యాన్ నేమ్ సర్ ఎపిక్యూ మ్యామన్ అనమాట వీళ్ళు ఎవరెవరిని మోసం చేయడానికి టార్గెట్ వీళ్ళ వలలో పడ్డారంటే లాయర్స్ క్లర్క్ ఒక తను టుబాకోనిస్ట్ అంటే వ్యాపారం చేసేవాడు ఏది ఈ సిగరెట్ వ్యాపారం ఉంటుంది చూసారా దాన్ని చేసేవాడు అండ్ ఎపిక్యూర్ మ్యామన్ అనే వ్యక్తి వీళ్ళ వల్లలో పడ్డారు మ్యామన్ సీక్స్ ద ఫిలాసఫర్ స్టోన్ మ్యామన్కి ఏం కావాలి ఫిలాసఫర్ స్టోన్ కావాలి ఈ రాయి వల్ల ఏం చేస్తారు ఆ రాయిని ఆ రాయి మీద ఏదైనా మెటల్ పెట్టి రుద్దారనుకోండి లేదు ఈ రాతినే ఇది దేనిమైన రుద్దారనుకోండి అది బంగారంగా మారిపోతుంది ఈ బిలీవ్స్ ఇట్ విల్ టర్న్ బేస్ మెటల్ ఇన్ టు గోల్డ్ సాధారణమైన మెటల్ దేన్నైనా కానీ అంటే ఇనుముని కానీ దేన్నైనా కానీ ఇత్తడి కానీ ఇత్తడిని కూడా పొత్తడిగా మారుస్తుంది అనమాట మ్యామన్ ఈజ్ అకంపెనీడ్ బై సర్లీ ఈ మ్యామన్ దగ్గర ఒకటి ఒకతను ఉన్నాడు అతనే సర్లీ అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు సర్లీ ఈజ్ ఎ స్కెప్టిక్ హూ డౌట్స్ ద హోల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆల్కెమి వీళ్ళని అందరినీ గమనిస్తూ ఉన్నాడు అనమాట ఈ సర్లీకి అనుమానం వస్తుంది నమ్మడు ద ట్రయో కాన్స్ మ్యామన్ ఇన్ టు బిలీవింగ్ దాట్ హీ కెన్ హ్యావ్ ఫిలాసఫర్ స్టోన్ ఈ ముగ్గురు ఎవరైతే ఉన్నారో కెప్టెన్ ఫేస్ కానివ్వండి కామన్ డాల్ కామన్ కానివ్వండి వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఈ వ్యక్తిని మోసం చేస్తున్నారు ఫిలాసఫర్ స్టోన్ నీకు అందుతుంది నో ప్రాబ్లం అంటే మాయలు చేత బళ్ళు ఇలాంటివన్నీ కూడా అన్ని ఒకటి ఒకట ఉన్న హౌస్లో ఒక రూమ్లో ఒక ఒకటి చేస్తుంటారు ఇంకో రూమ్లో ఇంకోటి చేస్తుంటారు ఇంకో రూమ్లో ఇంకోటి అట్లా అనమాట దే ఆల్సో మ్యానిపులేట్ హిమ్ వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆ ఓనర్ లవ్ విట్ వచ్చేలోగా వీళ్ళు సెటిల్ అయిపోవాలి వీళ్ళ లైఫ్ అందుకని వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నా అన్ని రకాల విద్యలు ప్రదర్శిస్తున్నారు మనుషుల్ని మోసం చేయడానికి దే మేక్ హిమ్ బిలీవ్ దట్ డాల్ ఈజ్ ఇన్ నోబుల్ మ్యాన్ సిస్టర్ షీ సఫర్ ఫ్రమ్ మ్యాడ్నెస్ వాళ్ళని మ్యామన్ని నమ్మేటట్టు చేస్తారు ఈ డాల్ కామన్ వేసి అని బో చాలా పెద్ద వ్యక్తి యొక్క చెల్లెలు కాకపోతే పిచ్చి పట్టింది పిచ్చి నుండి విడిపించడానికి మా దగ్గర తీసుకొచ్చారనేసి ఇన్ అడిక్షన్ టు మ్యామన్ దే ఆల్సో
ఎవరైతే సిస్టర్కి మ్యారేజ్ చేద్దామని ఉంటాడు అనమాట దే యూస్ వేరియస్ ట్రిక్స్ టు ల్యూడ్ ది విక్టిమ్స్ రకరకాల ట్రిక్స్ చేసి వాళ్ళని ముగ్గులోకి దించుతుంటారు అనమాట దే ఎక్స్ట్రాక్ట్ మనీ ఫ్రమ్ దెమ్ వాళ్ళ నుంచి డబ్బులు వసూలు చేసుకుంటారు దే ఆల్సో ఎంగేజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ పవర్ స్ట్రగుల్ అయితే ఈ వాటాల దగ్గర ముగ్గురు గొడవలు వస్తాయి అనమాట ముగ్గురు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళకి దే ఆర్గ్యూ ఓ హూ షుడ్ హ్యావ్ ద మోస్ట్ ప్రాఫిట్ వచ్చిన డబ్బులు ఎక్కువ ఎవరు ఎవరు తీసుకోవాలి అనేసి ఇప్పుడు కెప్టెన్ ఫేస్ కానివ్వండి షటిల్ కానివ్వండి డాల్ కానివ్వండి వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా పోట్లాడుకుంటూ ఉంటారు హౌ ఎవర్ దే స్కీమ్స్ ఆర్ అల్టిమేట్లీ ఎక్స్పోజ్డ్ అయితే చివరికి బట్ట బయలు అవుతాయి ఎలా లవ్ ఇట్ రిటర్న్స్ టు ద హౌస్ లవ్ ఇట్ వస్తాడు చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ చెప్తారనమాట లవ్ ఇట్ నువ్వు లేనప్పుడు ఎంతో మంది వస్తున్నాడు అనేసి హీ ఫోర్సెస్ దెమ్ టు ఫ్లీ ద ఎంటీ హ్యాండెడ్ అందరినీ తరిమి కొడతాడు అన్ని విషయాలు తెలిసి లవ్ ఇట్ మ్యారీజ్ డేమ్ ప్లాంట్ ఇప్పుడు డేమ్ ప్లాంట్ అనే ఆమె రిచ్ విడో ఉంది కదా యంగ్ విడో ఆమెని నే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే కెప్టెన్ ఫేస్ జెరమి ఉన్నాడు కదా కాళ్ళు పట్టుకుంటారు లవ్ ఇట్ కాళ్ళు అయ్యా నన్ను క్షమించండి నేను చేసిన తప్పు క్షమాపణ కోరుతున్నాను కాకపోతే మీకు మేలే చేస్తాను కానీ కీడు చేసేవాడిని కాదు ఇప్పుడు నా క్లయింట్స్ అంటే నేను మోసం చేద్దామన్న వాళ్ళు ఒకళ్ళు పెళ్లి కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు ఎవరమ్మా రిచ్ డేమ్ ప్లాంట్ యంగ్ విడో కాకపోతే భర్త చనిపోయి ఉన్నాడు అయ్యా మీకు కట్టబెడత మీకు వెళ్ళి చేస్తామతో మీకు ఆస్తి కూడా వస్తుంది కాబట్టి నన్ను దయచేసి వదిలేండి అని కాళ్ళు పట్టుకుంటాడు సరే అని చెప్తాడు దాంతో లవ్ ఇట్ మ్యారీజ్ డేమ్ ప్లాంట్ పెళ్లి చేసుకుని హీ క్లెయిమ్స్ మ్యామన్స్ గుడ్స్ మ్యామన్ ఇంట్లో ఏదైతే తెచ్చి పెట్టాడో వాడు ఇది బంగారం చేసి అవన్నీ నాయ పో అని పరిగెత్తిస్తాడు లవ్ ఇట్ మ్యామన్ ని అందరినీ ఈ డిస్మిస్ ఇస్ ద అదర్ విక్టిమ్స్ మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా పరిగెత్తిస్తాడు జెరిమీ నవ్ లెఫ్ట్ అలోన్ డెలివర్ జేపీలాగ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఫర్గ్యూనెస్ ఫ్రమ్ ద ఆడియన్స్ జెరిమి అందరిని క్షమాపణ కోరతాడు అనమాట దయచేసి నన్ను క్షమించండి నేను చాలా తప్పులు చేశాను అనేసి జెరిమి పనోడు అనమాట ఓవరాల్ ద ప్లేస్ సర్వ్స్ యాజ్ కామెంట్రీ ఆన్ హ్యూమన్ వైసెస్ ఆఫ్ గ్రీట్ డిసెప్షన్ అండ్ ద డిజైర్ ఫర్ క్విక్ హెల్త్ అండ్ సక్సెస్ ఇప్పుడే కాదు షేక్స్పియర్ ఉన్న కాలంలో కూడా ఈ జేమ్స్ వన్ పీరియడ్ జాకో అభియన్ పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ కాలంలో కూడా మనుషులు తొందరగా రిచ్ అయిపోవాలని చెప్పేసి ఎంతో తాపత్రయపడ్డం అనేది దీని ద్వారా మనకి తెలుస్తుంది ఇట్ లీడ్స్ టు ది డౌన్ ఫాల్ హైలైటింగ్ ద డేంజర్స్ ఆఫ్ సచ్ ఫియర్ దానివల్ల అందరు మోసపోతారు ఎవ్వరు కూడా బాగుపడరు అందరు మోసపోయి ఉంటారు ఎవరైతే మంచి వాడు లవ్ విట్ ఉన్నాడో తాను పెళ్లి చేసుకోవడం జరుగుతుంది అది కూడా బట్లర్ అయిన జెరేమి కాళ్ళు పట్టుకొని పెళ్లి చేసుకోమని చెప్తాడు సో దాంతో సెట్ చేస్తాడు మొత్తానికి ఇదండి మనం ఆల్కెమిస్ట్ బెన్ జాన్సన్ ఆల్కెమిస్ట్ అనేది మిగతా ఈ పీజీ ఏదైతే మీరు చదువుతున్నారు లేదా బిఏ స్పెషల్ ఇంగ్లీష్ ఎవరైతే చదువుతాం వాళ్ళ సిలబస్లు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఇవ్వబడతాయి అట్లానే మీకు ఇక్కడ ఐ కార్డ్స్ వచ్చి ఉంటాయి ఇంకొంచేపట్లో మీకు ఇక్కడ ఎండ్ స్క్రీన్స్ కూడా వస్తాయి అక్కడ ద్వా దాని ద్వారా ఏంటంటే మీరు ఫర్దర్ సిలబస్ని తొందరగా కంప్లీట్ చేయొచ్చు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఎల